Hi, welcome to the another video of Filter Assistant Design. We will discuss the module. We will discuss the standby generator. We will discuss the continuation, starting, stopping. We will discuss the generator. 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 We will the Starting and stopping of generator set. अब एंगे ना ना generator set उनको starting stopping नम्बर जेंडे ना कुछ नम्बर कुछ सेम होना. Since diesel generator sets are often used for emergency power, it is necessary that the steps taken to ensure that the set will start correctly and quickly when it is required. अब एप्पराण नम्बर का आवश्यक होता है आवेरी पर्टिकुलर समय तक ना करेक्ट एट पैटर्न ना स्टार्ट है देना वाला हेल्पफुल आ रही है कारण हम नमक एक बैकअप पावर सप्लाई देना और पर्पस रिमेंट देना हमने मेल लियो बोलेगी ना अब इतना पैटर्न ना पावर बोलेगी ना नमक इतना पैटर्न तेरे चुवारे ने दाना a start time of 15 seconds from the start order to the closing of the generator circuit breaker will be guaranteed by the manufacturers अब मैन्युफैक्चर्स ने मिनिमम ओर 15 सेकंड अरे नोड ले लम शॉट एट लम ओके आओ ना लोरी गारंटी मैन्युफैक्चर्स ने तरह एंड आना स्पेसिफाइड शॉट एट स्टार्ट एट टाइम शुड बी अवॉइडेड सिंस द डिक्रीज इन स्टार्ट एट टाइम विल बी स्मॉल एंड कुड इंग्रीज द कॉस्ट ऑफ द सेट अब इधर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना तो जैसे नमक नमल वाइन क्यों ना डीजी सेट्स है ना स्टार्टिंग टाइम वाले को रहें दोनों काश वाले कोड दे कोड किंडे भी वरना देखने डिक्रीसिंग इन स्टार्टिंग टाइम विल बी स्मॉल एंड कुड इंग्रीस द कॉस्ट ऑफ द सेट अब स्टार्टिंग टाइम को रहें बो को रहें आने के लिए आदि ने बोला काश नमल कोड कोड किंडे भी क्रिटिकल एक्यूपमेंट्स मस्ट बी सेपरेट बाय द यूपीएस इन द केस अब वो ईयर 15 सेकंड्स और 10 सेकंड्स और पहले तो हमको उपयोग किया बट तब उस तरह जरूर पर आ रहा है ना जैसे सप्लाई अब आंगन तो इंस्ट्रूमेंट्स इन देखने तो हमने उपयोग किया नहीं आज देख क्रिटिकल एक्टिव एक्यूपमेंट्स इन देखने के लिए वी नो टू कनेक्ट दैट आइटम टू द यूपीएस सप्लाई अब Compressed air is generally used for large sets. अब कुछ उन्हें विल्ले विल्ले सेटिंग लगा के क्या ना हमारे कंप्रेसर एयर टाइप स्टार्टिंग में तरु बैग इन्दर। The starting equipment should be designed for a minimum of three consecutive starts. Minimum मोड़ कंसेक्यूटिव स्टार्ट्स आड़ी पीछे चेंज नहीं दिलाना चाहिए ना। It should be carefully monitored in order to enable preventive maintenance to be carried out prior to a failure during an start attempt. Failure to start is most often due to the problem with the starting battery. अब शार्टिंग बैटरी तो वित्त बैटरी नम्बर यूज़ करने समय तो कौन गोड़ दिले फेलर ऑप्शन्स तो कहने का कंडे कंडे रहना था। वर रिलायबल शार्टिंग इस एसेंशियल कंसीडरिंग शुड बी गिवन टू यूज़ कंप्रेसर एयर। अब कंप्रेसर एयर अने कुछ चीज़ों के परफेक्टेड शार्टे यार अंडे। अब नम when a DG set is operating alone, the load shall be applied in one or more steps. अब step पर step पर नमला apply चाहिए। अलग नोट डिगल ले लोडे होंडे apply चाहिए रह जाएँ। The variation in frequency and voltage will depend upon the magnitude of the step loads. अब लोडिंग depend इधर डिग्री क्यों? नमले frequency ले वरना चाहिए, voltage ले वरना चाहिए। इधर का depend इधर ना वो लोड नहीं आना। As an example, step load of 90 percent can be applied to the diesel generator set without the frequency without the frequency varying more than 10 percent. अब frequency 10 पर पश्चात मारे हम आधे बाले voltage more than 50 percent change इलाते री दिले। नमक को 90 percent load वाले से इम्प्लाइड नमक का आड़े हैं। Should specific limit on frequency and voltage variations be required? There should be specified together with the type of the load which to be connected अब चला DG set से कहना तेम भूम अधि नाथ एध टाइप लोड आन उपवेगी गेंड अगाथ विरेंगन गायरेंगे कदा उड़ मैनेफेच्चर्स ने पारंट रंदा maximum तर लोड उपवेगी गेंड पाड़ला विरेंगन गायरेंगे लगा the information should include motor starting characteristics such as starting current and starting type etc अब इंगत भी वैरागन का नमक कारण ये ठीक ना है ना अरे नमक करैक्टर टू जनरेटर स्टार्ट है इधर आदि ना आदि की लोडिंग करैक्टर टू चीम पेट्रोल अब लोड जी में तो हम लोग पर जरूर ना ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी अल्प मारा आदि पहले नमक वोल्टेज वाले मारन जैसे संडे नमक कुड़ कुन्दा लोड Indonesia 
അതിനുശേഷം ജനറേറ്റർ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ജനറേറ്റർ സെറ്റ് ഷുഡ് ബി റൺ ഫോർ സെവർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് എല്ലാ വിറ്റ് ഫോർ കൂൾ ഡൗൺ ബിഫോർ പ്രയർ ടു ദ ഷട്ട് ഡൗൺ അപ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജനറേറ്റർ സെറ്റ് കുറച്ച് നേരം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി സപ്ലൈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബി സപ്ലൈ ഇൽക്കി നമ്മൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സർക്കിറ്റ് ബ്രേക്കർ നമ്മൾ ഓഫാക്കും ജനറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ജനറേറ്റർ കുറച്ച് നേരം വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുക അവർ കൂളിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സം കേസസ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഷട്ട് ഡൗൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു മൂവ് ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ മിഷൻ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം ലാറ്റൻ ഹിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ഷട്ട് ഡൗൺ ഷുഡ് ബി എ ഫോളോഡ് ഇൻ ഓൾ കേസ് അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഡിജി സെറ്റും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പല ടൈപ്പിനായിരിക്കും അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേക്കണേ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഓഫാക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ ഡിജി സെറ്റ്സും സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഓപ്പറേഷൻ ജനറേറ്റർ സെറ്റ്സ് ആർ ഓഫ്റ്റൺ ഡിസൈൻ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് മൂഡായിട്ട് റൺ ചെയ്യണം മെയിൻലി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ ഇൻ സച്ച് കേസസ് സിസ്റ്റം ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി കൺട്രോൾ ബൈ ദ എൻജിൻ ഗവർണർ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലാണെങ്കിൽ എൻജിൻ ഗവർണർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓവർലോഡ് എക്സിഡിങ് ദ മാക്സിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സെറ്റ് വിൽ കോസ് സിസ്റ്റം ഫ്രീക്വൻസി ടു ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ലോഡ് ഷെഡിങ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ഷെഡിങ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കണത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓവർലോഡായിട്ട് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൽ ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഫ്രീക്വൻസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഡ് ഷെഡ് ഇനിഷ്യേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് ദ യൂട്ടിലിറ്റി സപ്ലൈ സോ ഫസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം സിസ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി സപ്ലൈ ഇസ് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ ഇറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ സിസ്റ്റം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി സപ്ലൈ ആണ് കമ്പയർ ടു ഡി ജി സെറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദ ഗവർണർ വിൽ ദർ ഫോർ ബി യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ആക്റ്റീവ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ എൻജിൻ ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് വിൽ കൺട്രോൾ ദ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗവർണർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗവർണർ ഓഫ് ദ നമ്മുടെ ഡി ജി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ എൻജിൻ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വിൽ കൺട്രോൾ ദ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ സോ ദ ജനറേറ്റർ മസ്റ്റ് നോ ഇൻ വിച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി ഏബിൾ ടു സ്വിച്ച് ദ ഗവർണർ ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ അതായത് ഏത് മോഡിലാണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ആയിട്ട് ജനറേറ്റർ മാത്രം റൺ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ നമ്മുടെ ഗവർണർ ടൈപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പിലാണോ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജനറൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയം വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മിനിമം വൺ മീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡി ജി സെറ്റ് അപ്പോൾ ഡി ജി സെറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളിലും നമുക്ക് വൺ മീറ്ററിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് വേണം ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ഇൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ടു മീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് ആണ് അത് തമ്മിൽ വേണ്ടത് അതായത് തൊട്ടെടുത്ത് വേറെ ജനറേറ്റർ കൊണ്ട് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതും നേരത്തെ ജനറേറ്റർ തമ്മിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വേണം അതിനോട് പറയുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് മിനിമം ടു മീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ബീറ്റ് വീന്ത ഫ്യൂവൽ
കാസിൽ കീ ഇന്റർലോക്ക് ഷാൾ ബി പ്രൊവൈഡ് അപ്പൊ എണ്ണൂറ് മുകളിൽ കുറച്ച് ലോഡ് കൂടിയതാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാസിൽ കീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യു എൻ കോയിൽ മേ ബി പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ഗ്രിഡ് സൈഡ് എം സി സി ബിസ് ഓൺ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്വിച്ച് ബോർഡ്സ് അറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് ഫോർ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഫോർ പ്രിവെന്റിങ് ചാൻസസ് ഓഫ് ബാക്ക് ഫീഡിംഗ് ഫ്രം ദ ജനറേറ്റർ ടു ഗ്രിഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ ബാക്ക് ഫീഡിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ ചില സ്ഥലത്തെ കേസുകളിൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഗ്രിഡ് കടൻ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോയിൽസും കാര്യങ്ങളും എം സി സി ബിസും എല്ലാതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം സെപ്പറേറ്റ് ഐസൊലേഷൻ ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ബിഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ച് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഓഫ് പൊസിഷൻ പ്രൊവൈഡ് തെർമൽ ഓവർ റീലേ ഇൻ ജനറേറ്റർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ തെർമൽ ഓവർലോഡ് റീലേ ജനറേറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഓവർലോഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കാൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റർ റൂം ഷാൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് നോൺ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ റൂം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോൺ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് എർത്തിങ് കേബിൾസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫോർ ജനറേറ്റർ ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡ് അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിനും നമ്മൾ എർത്തിങ് കണക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ പ്രോപ്പർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീംസ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ ജനറേറ്റർസ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീംസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈസസ് ഓഫ് കേബിൾസ് എർത്തിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എക്സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ദ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾ കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ജനറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് കെ വി എ ടെൻ ടെൻ കെ വി എ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ വി ട്വൻറ്റി കെ വി അങ്ങനെ പലതരം കെ വി എ റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റേഴ്സ് സെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുഡിലോട് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് എത്ര വരും ആംബിയർ ആംബിയറിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് കേബിളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എ വൈ എഫ് ഐ ടൈപ്പ് കേബിൾസാണ് മൊത്തം ഉപയോഗിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ടെൻ കെ വി വരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ എർത്ത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്ട് എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഡി ജി വേണം എത്ര എം എം സ്ക്വയർ വേണം എന്നൊക്കെ പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്കീംസ് എർത്തിങ് കേബിൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എം സി ബിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ പാനൽസ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ നമുക്ക് കറണ്ടൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാനൽസൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ പോയിൻസൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പാനൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോഡ് കൂടണം അതായത് കെ ബി റേറ്റിംഗ് കൂടുതൽ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എം സി സി ബി ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക അതനുസരിച്ച് എർത്തിങ് സൈസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേബിളിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നയൻ ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ വരെ ആയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ബി എ വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ റേറ്റിംഗ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ അതേപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ ഡീൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കെ വി എ ഇതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പാൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അഡീഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കെ വി എ മീറ്റേഴ്സും കൂടി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ അതേപോലെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കെ വി എയിലൊക്കെ നമുക്ക് എയർ സെറക്റ്റ് ബ്രേക്കേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് കെ വി അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കെ വി എ ആൻഡ് എബവ് തൗസൻഡ് കെ വി എയിലൊക്കെ നമുക്ക് എയർ സെറക്റ്റ് ബ്രേക്കർ വിത്ത് തെർമൽ ഓവർലോഡ് റിലേയും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തെർമലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് ഓഫ്